வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஈஎஸ்பி எயிட் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் மாடியூலில் எப்படி உபயோகப்படுத்துறது எப்படி ஃபிம்வேர் அப்கிரேட் பண்ணி பார்டர் ரேட் சேஞ்ச் பண்ணுறதுனு பற்றி பார்க்கலாம் இந்த சிறிய ஏஎஸ்பி எயிட் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் போர்டு எந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கு வேணால் ஒய்ஃபை ஃபெசிலிட்டி கொடுக்கலாம் இந்த போர்டில் ஏஎஸ்பி எயிட் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஐசிக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு பின் ஐசி இருக்கும் எஸ்எம்டி ஐசி இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் க்யூ எஃப் ஜீரோ எயிட்டுங்கிற ஃப்ளாஷ் ரேம் ஐசி இது எஸ்பிஐ ஃப்ளாஷ் இது எயிட் மெகா பிட்டுன்னு போட்டிருப்பாங்க அதில் இது அதாவது ஒன் மெகா பைட் கெப்பாசிட்டி அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிறிஸ்டல் இருக்குது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மெகா ஹெட்ஸ் எட்டு பின் இருக்குது இது பிரெட் போர்டில் ப்ளக் பண்ண முடியாது இது அதனால் வேறு இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ் போர்டு உபயோகப்படுத்திக்கலாம் இந்த பேஸ் போர்டு பர்ச்சேஸ் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது இது வேணும்னா வாங்கி உபயோகப்படுத்திக்கலாம் நீங்கள் இந்த இஎஸ்பி எயிட் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன்னா இதில் ஈஸியாக ப்ளக் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் வோல்ட் சப்ளை கொடுக்கலாம் இந்த இஎஸ்பி எயிட் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் டிவைஸ் அதனால் போர்டில் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் ரெகுலேட்டர் இருக்குது இது இஎஸ்பி டுவெல் இ வேர்ஷன் ஐசி இது எயிட் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன்றை விட அட்வான்ஸ்டு ஜிபிஓ பின்ஸும் நிறைய இருக்கும் நம்ம மோ இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோவில் பார்த்தா நோட் எம்சியூவில் இந்த இஎஸ்பி டுவெல் இ உபயோகப்படுத்தியிருப்பாங்க இந்த வீடியோவில் இஎஸ்பி எயிட் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் எப்படி உபயோகப்படுத்துறது பற்றி பார்க்கலாம் இதில் உள்ள எட்டு பின்ல வலது பக்கம் ஃபஸ்ட் பின் விசிசி இது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் தான் இதுக்கு ஃபைவ் வோல்ட் சப்ளை கொடுத்துடக்கூடாது கொடுத்தா இது ஐசி ஃபெயில் ஆகிடும் அதுக்கு கீழே உள்ள பின் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எஸ்டி ரீசெட் பின் இது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டில் புல் அப் பண்ணணும் ஒரு ரெஜிஸ்டர் வழியாக ஃபோர் கே செவன் ரெஜிஸ்டர் வழியாக புல் அப் கொடுத்துடலாம் அதுக்கு கீழே ஒரு ரீசெட் மைக்ரோ சுவிட்ச்சு கனெக்ட் பண்ணலாம் க்ரௌண்டு வழியாக அப்போ இந்த சுவிட்சை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஆர்எஸ்டிக்கு க்ரௌண்ட் அப்ளை ஆகும் அப்போது சிப் ரீசெட் ஆகும் அதுக்கு கீழே உள்ள பின் பார்த்திங்கன்னா சிஹெச்பிடி அதாவது சிப் பவர் டவுன் பின் இது எப்போவுமே புல்டு ஹை டைரெக்டாக த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வீட்டுக்கு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ரெஜிஸ்டர் தேவையில்லை அதுக்கு கீழே உள்ள பின் டிஎக்ஸ் இந்த டிஎக்ஸ் பின் ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அதாவது ஆடினோ மாதிரி மைக்ரோ கண்ட்ரோலில் உபயோகப்படுத்தும் போது அதுக்கு ஆர்எக்ஸுக்கு கனெக்ட் பண்ணுவோம் டிஎக்ஸ் டு ஆர்எக்ஸ் அதே மாதிரி ஆர்எக்ஸ் ஒரு பின் இருக்குது அது வந்து டிஎக்ஸுக்கு போகும் இதுதான் யூஆட் கம்யூனிகேஷன் ஆனால் ஆடினோவில் வந்து ஆர்எக்ஸும் டிஎக்ஸும் ஃபைவ் வோல்ட் லெவலில் இருக்கும் இந்த ஏஎஸ்பி எயிட் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸில் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் லெவல் அப்போ ஏஎஸ்பி எயிட் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர்எக்ஸ் பின்னுக்கு எப்போவுமே ஒரு லெவல் ஷிஃப்டர் உபயோகப்படுத்தணும் ஒரு சீரீஸில் ஒரு ரெஜிஸ்டர் ஒரு பேரலில் ஒரு ரெஜிஸ்டர் அதாவது ஒன் கே சீரீஸில் டூ கே டூ டூ கிரவுண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு லெவல் ஷிஃப்டர் உபயோகப்படுத்தி தான் ஆர்எக்ஸ் பின்னுக்கு கொடுக்கணும் இது மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கு இஎஸ்பி எயிட் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் கனெக்ட் பண்ணும்போது இந்த லெவல் ஷிஃப்டர் அவசியம் கொடுக்கணும் அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜிபிஓ ஜீரோன்னு ஒரு பின் இருக்குது இந்த பின்னை கிரவுண்டு கூட கனெக்ட் பண்ணால் இஎஸ்பி எயிட் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் மோடுக்கு என்ட்ரு ஆகிடும் இப்போ ஃபிம்வேர் அப்ளை பண்ணும்போது நம்ம இது கிரவுண்டுக்கு கனெக்ட் பண்ணால் தான் ஃபிம்வேர் அப்கிரேட் ஆகும் அதுக்கு கீழே ஒரு ஜிபிஓ டூ பின் இருக்குது இதுதான் ஒரே ஒரு ஜிபிஓ பின் இஎஸ்பி எயிட் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒனில் இந்த மாதிரி ஒரு யூஎஸ்பி டு டிடிஎல் டிவைஸ் உபயோகப்படுத்தி தான் நம்ம எயிட் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபிம்வேர் அப்கிரேட் பண்ணுவோம் எஃப்டிடிஏங்கிற ஒரு யூஎஸ்பி டு டிடிஎல்லும் இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் லெவல் ஷிஃப்டர் அதிலே கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ஜம்பர் இருக்கும் அதை மாற்றி போட்டிங்கன்னா ஃபைவ் வோல்ட்லேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் லெவல் ஆகிடும் இந்த மாதிரி பேஸ் போர்டு உபயோகப்படுத்தும் போது டைரெக்டாக ஃபைவ் வோல்ட் கொடுக்கலாம் ஆனால் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆடினோ உபயோகப்படுத்தி எப்படி ஃபிம்வேர் அப்கிரேட் பண்ணுறதுன்னு பற்றி பார்க்கலாம் ஆடினோவில் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் சோர்ஸ் இருக்குது அதிலே இந்த ஃபைவ் வோல்ட் பின்னுக்கு பார்த்திங்க பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்னு பிரிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீயும் கிரவுண்டும் உபயோகப்படுத்தி நம்ம இஎஸ்பி எயிட் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆடினோ போர்டை இப்போ நம்ம யூஆர்ட் மட்டும்தான் உபயோகப்படுத்த போகிறோம் அதனால் ஆர்எஸ்டி ரீசெட்டுங்கிற ஒரு பின் ஆடினோ
இது ஏன் கனெக்ட் பண்ணுறோம்னா இந்த பூட் லோட்ரை பைபாஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆடினோவை உபயோகப்படுத்த போகிறதில்ல யூஆர்ட் மட்டும் உபயோகப்படுத்துவோம் இப்போ எஸ்பி எயிட் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒனில் நம்ம அந்த மேல் டு ஃபீமேல் ஜம்பர் ஒயர் வச்சு முதல்ல பவர் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் விசிசி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ கிரவுண்டு டு கிரவுண்டு அடுத்து ரீசெட் பின் கனெக்ட் பண்ணலாம் இந்த ரீசெட்டு வந்து ஒரு ஃபோர் கே செவன் ரெஜிஸ்டர் மூலமாக த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கீழே இந்த ரீசெட் சுவிட்ச் இந்த ஃபோர் பின் ரீசெட் சுவிட்சில் ரெண்டு பின் மட்டும்தான் உபயோகப்படுத்துகிறோம் ஒரு பின் ஆர்எஸ்டிக்கு போகும் இன்னொரு பின் கிரவுண்டுக்கு போகும் அப்போ இந்த ரீசெட் சுவிட்ச் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது கிரவுண்ட் அப்ளை ஆகும் ஆர்எஸ்டியில் அடுத்த பின் சிஹெச்பிடி சிஹெச்பிடி டைரெக்டாகவே கனெக்ட் பண்ணிடலாம் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீக்கு ரெஜிஸ்டர் தேவையில்லை டைரெக்டாக த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீக்கு கனெக்ட் பண்ணிடலாம் அடுத்தது டிஎக்ஸும் ஆர்எக்ஸும் டிஎக்ஸ் ஆர்எக்ஸில் ஒரு இந்த ஃபீமேல் டு மேல் ஜம்பர் ஒயர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் டிஎக்ஸ் டு ஆர்எக்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம டைரெக்டாக ஆடினோவில் டிஎக்ஸ் டு டிஎக்ஸ் ஆர்எக்ஸ் டு ஆர்எக்ஸ் தான் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா ஆடினோவில் உள்ள பூட் லோடர் பைபாஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் யூஆர்ட் வந்து மட்டும்தான் உபயோகப்படுத்த போகிறோம் ஜிபிஓ ஜீரோவில் ஒரு ஒயர் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அது அப்கிரே அப்கிரேட் பண்ணும்போது கிரவுண்ட் கனெக்ட் பண்ணணும் இப்போ இதில் ஆர்எக்ஸ் ஒயர் வந்து வெள்ள ஒயர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஆர்எக்ஸ் டு ஆர்எக்ஸ் ஜீரோ பின் தான் ஆடினோவில் ஆர்எக்ஸ் டிஎக்ஸ் பின் கிரே ஒயர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ டிஎக்ஸ் டு டிஎக்ஸ் ஆர்எக்ஸ் டு ஆர்எக்ஸ் இதில் குழப்பம் வேண்டாம் இதில் டைரக்ட் கனெக்ஷன் தான் இப்போ ஜென்ரல் மைக்ரோ கண்ட்ரோலில் கனெக்ட் பண்ணும்போது ரிவர்ஸில் கொடுப்போம் இதில் வந்து டைரெக்ட் தான் இப்போ விசிசியில் இருந்து ஒரு பவர் இண்டிகேட்டருக்கு ஒரு எல்இடியும் ஒரு ரெசிஸ்டரும் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ ஆடினோ யுனோ வந்து யூஎஸ்பியில் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம லேப்டாப்பில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் பவர் எல்இடி எரியும் யூஎஸ்பி எயிட் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ்லேயும் ரெட் எல்இடி எரியும் ஆடினோ போர்ட்லேயும் பவர் எல்இடி எரியும் இப்போ நம்ம ரீசெட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா யூஎஸ்பி எயிட் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ரீசெட் ஆகும் இப்போ ஃபிம்வேர் அப்கிரேட் பண்ணுறதுனால ஜிபிஓ ஜீரோவை கிரவுண்ட் பண்ணணும் ஆல்ரெடி ஒரு ஃபீமேல் டு மேல் ஒயர் அதில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதை இப்போ கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இஎஸ்பி எயிட் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு ரீசெட் பட்டனை ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ரீசெட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் ஒரு ப்ளூ எல்இடி சின்னதாக பிளிங்க் ஆகும் இப்போ நம்ம டிவைஸ் மேனேஜரை ஓப்பன் பண்ணி அதில் உள்ள போர்ட் நம்பரை பார்க்கலாம் இது ஆடினோ யுனோ தான் உபயோகப்படுத்துறதுனால ஆடினோ யுனோங்கிற பேர் வரும் ஒரு காம் போர்ட் வரும் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃபிம்வேர் வந்து ரெண்டு வெப்சைட்லேருந்தும் டவுன்லோட் பண்ணலாம் ஒன்று ஏஏ திங்கர் வெப்சைட் இன்னொன்று எக்ஸ்ப்ரெஸிவ் வெப்சைட் நம்ம ஏஏ திங்கரை உபயோகப்படுத்தலாம் அந்த வெப்சைட்டில் டாக்குமெண்டில் போய் கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணிங்கன்னா ஒய்ஃபை மாடியூல் சீரீஸ்ன்னு இருக்கும் அதில் ஏஸ்பி எயிட் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு கீழே போனீங்கன்னா வேரியஸ் ஏடி ஃபிம்வேர்னு இருக்கும் அந்த ஏ வேரியஸ் ஏடி ஃபிம்வேரை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதுக்கு கீழே நிறைய ஃபிம்வேர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க எம்கியூடிடி க்ளவுடு அந்த மாதிரி எல்லாம் ஏஸ்பி எயிட் டூ ஜீரோ எயிட் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒனுக்கு இந்த ஃபேக்ட்ரி டிஃபால்ட் ஏடி ஃபிம்வேர் தான் உபயோகப்படுத்துகிறோம் அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ளாஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிம்பிள் ஃப்ளாஷர் இருக்குது அது என்னோடய லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ளாஷர் நம்ம எஸ்பி எயிட் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸு சிம்பிள் ஃப்ளாஷர் தான் உபயோகப்படுத்த போகிறோம் இப்போ டவுன்லோட் பண்ண ஃபைலில் அன்ஜிப் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஏஐ திங்கர் ஃபிம்வர் அப் அன்ஜிப் பண்ணிங்கன்னா உள்ள ரெண்டு ஃபோல்டர் இருக்கும் ஏஐ திங்கர் இஎஸ்பி எயிட் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் டி அவுட் எயிட் மெகா பிட் ஒன்று தேர்ட்டி டூ மெகா பிட் ஒன்று இது வந்து பிட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் பிட்டுங்கிற எட்டு பிட்டு வந்து ஒரு பைட் அப்போது எட்டு மெகா பிட்டுங்கிறது ஒன் மெகா பைட் இப்போ நம்ம இஎஸ்பி எயிட் டூ சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன்னுங்கிறது ஒன் மெகா பைட் ரேம் இருக்குது அதனால் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சிம்பிள் ஃப்ளாஷர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க சிம்பிள் ஃப்ளாஷர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் உள்ள காம்போர்ட் வந்து இந்த ஆடினோட காம்போர்ட் காம் பதினாறுன்னு இருக்குது அதை இப்போ கொடுத்துட்டு பின் கிளிக் பண்ணுங்கள் பின் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ டவுன்லோட் பண்ணோம் இல்லையா ஏஐ திங்கர் வெப்சைட்டில் இருந்து அதில் உள்ள எயிட் மெகா பிட்டுங்கிற வேர்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இது தான் டாட் பின் ஃபைல் ஃபிம்வேர் அப்கிரே
இது நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வர தான் வரும் கடைசியில் ஃபெயில்டுன்னு வரும் ஆனால் இது நார்மல் தான் இது நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வந்தாலே இது வந்து ஃபிம்வேர் அப்கிரேட் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் இப்போது ஜிபியோ ஜீரோவில் இருக்கிற கிரவுண்ட் பின்னை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க கிரவுண்டும் ஜிபியோ ஜீரோவும் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ரீ ரீசெட்டை ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நம்ம மாடியூல் ரெடி கூல் டேம்ங்கிற ஒரு சீரியல் மானிட்டர் வழியாக இப்போ நம்ம ஏடி கமேண்ட்ஸ் எப்படி உபயோகப்படுத்துன்னு பார்க்கலாம் இது இதுவும் ஆடினோ யுனோ காம் போட்டு தான் உபயோகப்படுத்த போகிறோம் இந்த கூல் டேம்ங்கிற டெர்மினல் சாஃப்ட்வேரில் ஆப்ஷன்ஸ் கிளிக் பண்ணி முதல்ல காம் போட்டு அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க காம் போட்டு இப்போ பார்ட் ரேட் நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடில் வச்சுட்டு ஓகே கொடுத்து கனெக்ட் பண்ணலாம் இதில் கார்பேஜ் வேல்யூ மாதிரி இருக்குது அதனால் இப்போ பார்ட் ரேட் கரெக்ட் இல்லை மறுபடியும் ஆப்ஷன்ஸ் கிளிக் பண்ணி பார்ட் ரேட்டை லெவன் ஃபைவ் டூ ஹண்ட்ரடாக மாற்றுங்க இப்போது ஓகே கொடுத்துட்டு மறுபடியும் கனெக்ட் இது ஆல்ரெடி கனெக்ஷனில் தான் இருக்குது ரீசெட் மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் இப்போ ரெடின்னு வந்தாச்சு இப்போ ஏடிங்கிறது டைப் பண்ணிங்கன்னா மாடியூல் வந்து ஓகேன்னு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் அடுத்த கமெண்ட் ஏடி ப்ளஸ் ஜிஎம்ஆர் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதில் உள்ள வேர்ஷன் அதாவது ஃபேம்வேரோட வேர்ஷன் காமிக்கும் ஏடி ப்ளஸ் ஆர்எஸ்டி கொடுத்தா ரீசெட் இப்போது நம்ம உபயோகப்படுத்தி இருக்கிற எஸ்பி ஏ டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன்னோட எஸ்பி ஃப்ளாஷ் சைஸ் இதில் காமிக்கும் எயிட் மெகா பிட் அதாவது ஒன் மெகா பைட் இந்த ஃப்ளாஷ் சைஸ் பார்க்குறக்கு இது ஒரு வழி ஏடி ப்ளஸ் ஆர்எஸ்டி கொடுத்து பார்க்குறது இல்லாட்டி அந்த ஐசியில் டைரெக்டாக பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கிற நம்பரை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் யூஸ்வலாக எயிட் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன்று வந்து ஒன் மெகா பைட் ரேம் தான் இப்போ அடுத்த கமெண்ட் சிடபிள்யூ மோடு இதில் மூணு மோடு இருக்குது ஏ ஒன் டூ த்ரீ எயிட்டி ப்ளஸ் சிடபிள்யூ மோடு கொஸ்டின் மார்க் கொடுத்தீங்கன்னா இது டிஃபால்ட்டாக டூவில் காமிக்குது மூணு மோடு இருக்குது அதாவது ஒன்று வந்து ஸ்டேஷன் மோடு ரெண்டாவது ஏபி மோடு ஆக்சஸ் பாயிண்ட் மோடு ரவுட்ரு மாதிரியும் வேலை செய்யும் கிளைண்ட் மாதிரியும் வேலை செய்யும் இப்போ நம்ம சிடபிள்யூ மோடை த்ரீயில் வைக்கலாம் அதாவது ரெண்டு மாதிரியும் வேலை செய்யும் இது ஏடிஆவும் அதாவது ஆக்சஸ் பாயிண்ட்டாகவும் வேலை செய்யும் ஸ்டேஷனாகவும் வேலை செய்யும் இப்போ சிடபிள்யூ மோடு த்ரீயில் இருந்தால் தான் இப்போ அடுத்த லிஸ்ட் ஏபி கமெண்ட் கொடுக்க முடியும் ஏடி ப்ளஸ் சிடபிள்யூ எல்ஏபி கொடுத்தீங்கன்னா சரௌண்டிங்கில் என்னென்ன எஸ்எஸ்ஐடி இருக்கோ அது சர்ச் பண்ணி காமிக்கும் சுற்றி இருக்கிற ஒய்ஃபை எஸ்எஸ்ஐடி எல்லாமே காமிக்கும் இப்போ இதில் உள்ள ஒரு எஸ்எஸ்ஐடி கூட கனெக்ட் பண்ணோம்னா ஏடி ப்ளஸ் சிடபிள்யூ ஜேஏபிங்கிற கமெண்டு உபயோகப்படுத்தணும் ஜேஏபினா ஜாயின் ஏபி ஜேஏபி ஈக்குவல் டு இந்த டபுள் கோட்ஸில் எஸ்எஸ்ஐடியோட நேமு அப்புறம் கமா கொடுத்து மறுபடியும் டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே அதனோட பாஸ்வேர்டு இப்போ இந்த எஸ்எஸ்ஐடியும் பாஸ்வேர்டும் மேட்ச் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகும் இல்லைன்னா நோ ஏபின்னு வரும் டிஸ்கனெக்டுன்னு வரும் ஏடி ப்ளஸ் சிடபிள்யூ ஜேஏபி அண்டர் ஸ்கோர் டிஇஎஃப்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்குது அந்த கமாண்ட் வந்து அது கொடுத்து இப்போது கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது ஃப்ளாஷில் ரைட் ஆகிடும் ஏடி ப்ளஸ் சிடபிள்யூ ஜேஏபி அண்டர் ஸ்கோர் சியுஆருங்கிறது கரண்ட்டு டிஇஎஃப்ங்கிறது ஃப்ளாஷில் ரைட் ஆகும் அப்போ இது புது ஃபிம் வேறில் தான் இந்த மாதிரி ஏடி கமாண்ட்ஸ் இருக்குது ஏடி கமாண்டோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் செட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் இது ஓப்பன் பண்ணி பிடிஎஃப் ஃபைலில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்னென்ன ஏடி கமாண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம் ஜென்ரல் ஏடி கமாண்ட்ஸ் இருக்குது சர்வர் ஏடி கமாண்ட்ஸு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே இருக்குது இது நீங்கள் ஒவ்வொரு ஏடிகே மேன்ஸாக இது ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ வேறு ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோல் கூட கனெக்ட் பண்ணணும் இந்த ஏடிகே மேன்ஸ் ரொம்ப முக்கியமானது ஏடிகே மேன்ஸ் மூலமாக தான் இன்னொரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம் ஏடி ப்ளஸ் சிடபிள்யூ ஆட்டோ கனெக்டுங்கிற ஒரு கமாண்டு இருக்குது ஆட்டோ கனெக்ட் இப்போ டிஃபால்ட்டாக ஒன்று தான் இருக்கும் அதாவது பவர் போயிட்டு வந்துச்சுன்னா திருப்பி எந்த எஸ் எஸ்எஸ்ஐடி கூட கனெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்களோ அது கூட ஆட்டோமேட்டிக்காக கனெக்ட் ஆகும் இப்போ ஏடி ப்ளஸ் ரெஸ்டோருங்கிற கமாண்டு ஃபேக்ட்ரி டிஃபால்ட் பண்ணுறதுக்கான கமாண்டு ஏடி ப்ளஸ் ரெஸ்டோர் கொடுத்தீங்கன்னா பார்ட் ரேட் முதல் கொண்டு எல்லாமே ஃபேக்ட்ரி செட்டிங்ஸ்க்கு மாறிடும் இப்போ இது கிளியர் டேட்டா கொடுத்துட்டு இப்போ பார்ட் ரேட் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்கலாம் ஏடி ப்ளஸ் சிஐஓ பார்ட் ஈக்குவல் டு நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கொடுக்கலாம் ஆல்ரெடி லெவன் ஃபைவ் டூ ஹண்ட்ரட்ல இருக்கு அதனால் இந்த சீரியல் கம் மானிட்டர் இப்போ ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாது பார்ட் ரேட் மாறினனால ஆப்ஷன்ஸில் போய் நைன
இதில் உபயோகப்படுத்தும் போது இந்த கமா எயிட் கமா ஒன் கமா ஜீரோ கமா ஜீரோ உபயோகப்படுத்தணும் அதாவது எயிட் அண்ட் ஒன் செட்டிங் அது இப்போ லெவன் ஃபைவ் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு மாறிடுச்சு சீரியல் டெர்மினலில் மறுபடியும் ஆப்ஷன்ஸில் போய் லெவன் ஃபைவ் டூ ஹண்ட்ரட் மாற்றினீங்கன்னா இப்போது இந்த ஏடி கமாண்டு இப்போ ரெஸ்பாண்ட் பண்ணோம் இப்போ நம்ம சில ஏடி கமாண்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் பார்த்துட்டோம் இஎஸ்பி ஏ டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் இப்போ நம்ம இந்த போர்டில் எப்படி உபயோகப்படுத்துறது பற்றி பார்க்கலாம் ஆடினோ இனோ உபயோகப்படுத்தணும் இப்போ நம்ம இந்த ரெடிமேட் போர்டில் எப்படி உபயோகப்படுத்துறது பற்றி பார்க்கலாம் எயிட் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் இதில் போர்டில் பிளக் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு இந்த யூஎஸ்பி டு டிடிஎல்ங்கிற மாடியூல் தேவைப்படும் அதுக்கு சிபி டூ ஒன் ஜீரோ டூ டிரைவர் தேவைப்படும் இது வந்து இப்போது ஃபைவ் வோல்ட்டே டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணலாம் அதுவும் இந்த மாடியூல்லே இருக்குது ஃபைவ் வோல்ட் டு விசிசி கிரவுண்ட் டு கிரவுண்ட் ஏன்னா இந்த போர்டில் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் ரெகுலேட்டர் இருக்கிறனால ஃபைவ் வோல்ட் கொடுக்கலாம் டிஎக்ஸ் வந்து ஆர்எக்ஸில் கொடுக்கணும் ஆர்எக்ஸ் வந்து டிஎக்ஸில் கொடுக்கணும் இதில் கவனிங்க இந்த டிஎக்ஸ் டு ஆர்எக்ஸ் டி ஆர்எக்ஸ் டு டிஎக்ஸ் அதுதான் இதனோட மெத்தட் ஆடினோலில் நம்ம டைரெக்டாக கொடுத்தோம் இதில் ஆர்எக்ஸில் வந்து லெவல் ஷிஃப்டர் இருக்கிறதுனால நம்ம டைரெக்டாகவே கொடுக்கலாம் அந்த போர்ட்லேயே லெவல் ஷிஃப்டர் இருக்குது ஜிபிஓ ஜீரோ கிரவுண்ட் பண்ணுறக்கு ஒரு ஜம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அந்த ஜம்பரை போட்டிங்கன்னா அது கிரவுண்ட் ஆகிடும் இப்போ யூஎஸ்பி டு டிடிஎல் டிவைஸை லேப்டாப்பில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதனோட டிவைஸ் மேனேஜரில் சிபி டூ ஒன் ஜீரோ டூக்கு எந்த போர்ட் அலாட் ஆக இருப்பாருங்க அந்த போர்ட் நம்பரை ஃப்ளாஷர் சிம்பிள் ஃப்ளாஷர் ஓப்பன் பண்ணி அந்த போர்ட் நம்பர் கொடுத்துட்டு பின் ஃபைலை செலக்ட் பண்ணுங்கள் பின் ஃபைல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டவுன்லோட் கொடுத்தீங்கன்னா இதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஃபிம்வேர் அதில் உள்ள எல்இடியும் ஃப்ளாஷ் ஆகும் இந்த போர்டில் உள்ள ப்ளூ எல்இடியும் ஃப்ளாஷ் ஆகும் இப்போ ஃபிம்வேர் அப்டேட் ஆயிடுச்சு நன்றி வணக்கம்